ശ്രീ ആന്റണി രാജു മൂന്ന് ദിവസത്തെ സജീവമായ പ്രചാരണം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് പാലായിൽ ഈ കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന്റെ സമയത്ത് അവരനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോഴും തീരാത്ത ഈ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും പോർവികളുകളും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ പ്രചാരണ ആയുധം അല്ല ഇവിടെ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് വീണടത്ത് വീണത് വിദ്യയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അല്ല ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു കുടുംബത്തൊന്നും ആരും പാടില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം വരെ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നടന്ന ചർച്ചയെ സഹായകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ നിഷയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള വാർത്തകൾക്ക് സഹായകമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയും റോഷി അഗസ്റ്റിനും നടത്തിയത് ജോസ് കെ മാണി ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൊതു സ്വീകാര്യത നിഷയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ പറയുമായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും വേണ്ട എന്നതാ ജോസ് കെ മാണി പരസ്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ജോസ് കെ മാണി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സമിതിയെ നിശ്ചയിച്ചത് തന്നെ ജോസ് കെ മാണി ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചു എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസ്തരായ ഒരേ ആളുകൾ വെച്ച് അവർ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സമയത്തോളം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചേർക്കേണ്ട അർത്ഥം എന്താ പി ജെ ജോസഫിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ നേതാവ് ജോസ് കെ മാണിയാണ് ജോസ് കെ മാണിയാണ് എൻ്റെ ചിഹ്നം കെ എം മാണിയാണ് എൻ്റെ ചിഹ്നം പി ജോസഫ് നൽകുന്ന ചിഹ്നം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ധാർഷ്ട്യത്തോടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ പി ജെ ജോസഫിന്റെ ഔദാര്യം വേണ്ട എന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല ഓരോട്ടെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അത്രയേറെ ധാർഷ്ട്യത്തോടുകൂടി അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഒരു വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടിയും വിരോധത്തോടുകൂടിയുമാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും ജോസഫ് വിഭാഗവും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഘടകം ഇനിയാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നിഷാ ജോസ് കെ മാണി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം മാണിസാർ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ജയിച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മാണിസാർ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാണിസാർ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടിയും മാണിസാറും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എം മാണി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ കെ എം മാണി എന്നുള്ള ഘടകമാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വിജയത്തിന് ഇത്രയും നാൾ തടസ്സമായി നിന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആ തടസ്സം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനി അവിടെ കെ എം മാണി എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിഷാ ജോസ് കെ മാണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മാണിസാറിൻ്റെ മരണം മൂലം കിട്ടുമായിരുന്ന സഹതാപം കൂടി ആ യു ഡി എഫിന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആ സഹതാപം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മാണിസാറിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ സഹതാപമുള്ളവരുടെ വോട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി മത്സരിക്കുന്ന പരാജയപ്പെട്ട പരാജയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മാണി സി കാപ്പനോടുള്ള സഹതാപമാണ് വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഘടകം കൂടി ഉണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് ജയിച്ചാലും ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിയുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ സഹായങ്ങൾ ആ മണ്ഡലത്തിന് കിട്ടാൻ സഹായകമാകുന്നത് ഒരു ഭരണ മുന്നണിയിലെ എം എൽ എ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവേകമുള്ള പാലായിലെ പാലാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ ആ പരിഗണന കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും നൽകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വിജയസാധ്യത ഈ പിന്നെ ജോ നിഷാ ജോസ് കെ മാണി മാറിയതോടുകൂടി മാണിയുടെ കുടുംബം മാറിയതോടുകൂടി കെ എം മാണി ഫാക്ടർ മാറിയതോടുകൂടി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്